నమస్కారం హిందూ ధర్మ చిత్రం ఛానల్ కి స్వాగతం నా పేరు శ్రీకాంత్ శర్మ ఇంట్లో తల్లి లేదా తండ్రి మరణించినప్పుడు వారికి ఉత్తమ గతులు లభించాలని వారి కుమారులు నిత్యకర్మలను ఆచరించడము మాసికాలను ప్రతి మాసములో ఆచరించడము అదేవిధంగా సంవత్సరికము ప్రత్యాప్తికము అంటే ప్రతి సంవత్సరం వచ్చేటువంటి శ్రాద్ధములను నిర్వహించడము అదేవిధంగా నిత్య పితృ తరపడం కానీ విశేష రోజుల్లో తిల తరపడములను ఆచరించడం కానీ ఆచరి చేస్తూ ఉంటారు ఇది చాలా మందికి తెలిసినటువంటి విషయమే ఆ తల్లిదండ్రుల యొక్క వారికి ఉత్తమ గతులు ప్రాప్తించాలని కొడుకులు చేసేటువంటి కర్మలు ఇవన్నీ కూడా శాస్త్రంలో కొడుకులకు మాత్రమే ఈ అధికారాన్ని ఇవ్వడం అనేటువంటిది జరిగింది ఆడవారికి ఈ అధికారం అనేటువంటిది శాస్త్రంలో చెప్పబడి లేదు దానికి కారణము శాస్త్రం ఆడపిల్లలను చులకనగా చూడడం కానీ తక్కువగా చూడడం కానీ ఎంత మాత్రము కాదు చాలా ఇతర కారణాలు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా ఇంకొక వీడియోలో చెప్పుకున్నా ఇప్పుడు కొడుకులు ఉన్నటువంటి వారైతే కనుక ఈ విధంగా వారికి కర్మలన్నీ కూడా కుమారులు ఆచరిస్తూ ఉంటారు కానీ కొడుకులు లేనటువంటి వారి పరిస్థితి ఏమిటి మరి వారికి ఎవరు ఆచరించాలి ఒకవైపు ఆడపిల్లలకు అధికారం లేదు అనే చెప్తూ ఉన్నాము మరి కొడుకులు లేకపోతే ఏం చేయాలి మరి వారికి ఊర్ధ్వలోకాలు ఆ ఉత్తమ గతులు వారికి అందవా అని అంటే శాస్త్రంలో కొన్ని విషయాలు చెప్తారు ఆడపిల్లలు సంతానంగా ఉన్నటువంటి వారు చాలా ఆవేదనతో బాధపడుతూ ఉంటారు ఏమండి మాకు పుత్ర సంతానం లేదు మరి మాకు ఈ విధంగా మీరు చెప్పినటువంటి కర్మలను ఆచరించేటువంటి వారు ఎవరూ లేరు కనుక మాకు ఉత్తమ గతులు లభించవా అని బాధపడేటువంటి తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు అదేవిధంగా ఆ ఆడపిల్లలు కూడా మాకు ఫోన్ చేసి ఈ మహాలయ సందర్భంలో అయితే కనుక వారి నుంచి ఎక్కువగా ఫోన్లు మెసేజ్లు వస్తూ ఉంటాయి శర్మ గారు మరి మా అమ్మా నాన్నలకు మేము ఆడ సంతానం మాత్రమే ఉన్నాము మా ఇంట్లో మగపిల్లలు ఎవరు లేరు మరి మా అమ్మా నాన్నలకు సద్గతులు లభించాలంటే మేమేం చేయాలి ఆడపిల్లలుగా మాకు ఏం అధికారాలు ఉన్నాయి అని అడిగేటువంటి వారు చాలా మంది ఉన్నారు శాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి విషయంలోకి వెళితే కనుక ఆడపిల్లలు మాత్రమే సంతానంగా ఉన్నటువంటి వారు వారు వారి వంశంలో కుమారుని వరుస ఉన్నటువంటి వారు ఎవరైనా సరే ఈ కర్మలన్నీ కూడా చక్కగా ఆచరించవచ్చు కుమారుని వరుస వారు ఎవరైనా లేకపోతే కనుక ఆ మరణించినటువంటి వ్యక్తి యొక్క సోదరులు ఎవరైనా కానీ ఈ కర్మలనన్నీ కూడా ఆచరించవచ్చు ఈ రెండు విషయాల్లో కనుక అంటే ఈ రెండు సందర్భాల్లో ఆ కుమారుడు కానీ సోదరులు కానీ ఎవరైనా లేకపోతే అప్పుడు వారి వంశంలో ఉన్నటువంటి వారు మరొకరు ఎవరైనా సరే ముందుకు వచ్చి వీరికి ఊర్ధ్వలోకాలు అందడం కోసము ఉత్తమ గతులు ప్రాప్తించడం కోసము ఆ కర్మలన్నీ కూడా ఆ వంశజులు ఎవరైనా కానీ ఆచరించవచ్చు ఇది శాస్త్రంలో చెప్పబడినటువంటి విషయం ఇక ఆడపిల్లలు ఉండి ఆ ఆడపిల్లలకు కనుక వివాహం అయ్యి ఆ ఆడపిల్లలకు కొడుకు పుట్టాడనుకోండి దౌహిత్రుని స్పర్శతోటే ఈ తాతకి మాతామహుడు అని అంటారనమాట అంటే బిడ్డ కుమారుడు దౌహిత్రుడు అని అంటారు దౌహిత్రుడు మనమనికి ఈ తాతగారు మాతామహుడు అని చెప్పబడి ఉంటుంది అనమాట ఇటు మాతామహునికి అటు మాతామహి అంటే అమ్మమ్మకి దౌహిత్రుని స్పర్శతోటే వారికి ఎంతో పుణ్యం సంప్రాప్తిస్తుంది అని శాస్త్రవచనం కనుక ఆడపిల్లకు వివాహం అయ్యి కుమారుడు పుడితే కనుక ఆ కుమారుడు కూడా ఈ కర్మలనన్నీ కూడా ఆచరించడానికి అధికారి తప్పకుండా అవుతాడు ఒకవేళ వారి యొక్క కుమారుడు లేకపోతే కనుక ఈ ఆడపిల్ల యొక్క భర్త అనగా అల్లుడు అధికారి అవుతాడు ఇక్కడ చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే జీవత్పితురుడు అంటే వారికి ఆ కుమారుడు కానీ అల్లుడికి కానీ తండ్రి ఉంటే కనుక పనికిరాడు అని కొంతమంది చెబుతూ ఉంటారు కానీ ఇట్లాంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు తండ్రి ఉన్నా కానీ చేయవచ్చు అనేటువంటి అభిప్రాయాలు కూడా కొంతమంది గొప్ప గొప్ప పండితులు చెప్పబడి ఉన్నారు అయితే ఇవన్నీ కూడా మనకు మార్గాలు ఆడపిల్లలు మాత్రమే ఉన్నటువంటి వారికి ఇన్ని మార్గాలు అనేటువంటివి శాస్త్రము కల్పించడం అనేటువంటి జరిగింది ఇవేవి లేకుండా ఒకవేళ ఆ మరణించినటువంటి వారికి కుమారుడు కుమార్తెలు బంధువులు ఎవరూ లేకపోతే అప్పుడు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటి అనంటే మనకు 
పద్మపురాణంలో వ్యాస భగవానుల వారు ఒక చక్కని విషయం చెప్పారు అదేంటంటే భూమి దానేన ఏ లోకాహ గోదానేన చ కీర్తితాహ తే లోకాహ ప్రాప్యం తే పుంభి పాదపానాం ప్రరోపణే అని సాక్షాత్తు వ్యాస భగవానుల వారు పద్మపురాణంలో చెప్పినటువంటి విషయం ఇది అంటే భూమిని దానం చేస్తే ఏ లోకానికైతే మనము చేరుకుంటాము ఓ దానంను ఆచరించడం వలన ఎలాంటి ఉత్తమ గతులు ఎలాంటి ఉత్తమ లోకాలు మనకు అందుతాయో అలాంటి ఉత్తమ లోకాలు కేవలము ఒక చెట్టును నాటి పెంచి పోషిస్తేనే అట్లాంటి ఉత్తమ గతులు లభిస్తాయి అని మనకు సాక్షాత్తు వ్యాస భగవానుల వారు చెప్పినటువంటి విషయం ఏది అంటే వృక్షో రక్షతి రక్షిత అనేటువంటి శాస్త్రము ప్రకారము వృక్షములను మనం రక్షిస్తే అవి మనల్ని రక్షిస్తాయి అని అంటూ ఉంటారు కదా వృక్షములు అనేటువంటివి కేవలం మన మనం వదిలినటువంటి గాలిని పిలుచుకొని ఆక్సిజన్ను వదిలేటువంటి మాత్రమే కాదు మనకు ఆక్సిజన్ను ఇలాగూ అవి అందిస్తూ ఉంటాయి మనకు వాతావరణ కాలుష్యం కాకుండా ఉండాలంటే మానవాళికే కాకుండా ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశులకు ప్రాణవాయువు అందించాలనంటే మనము చెట్లను విరివిగా నాటాలి పోషించాలి చెట్లను నరకకుండా మనము కాపాడుకోవాలి అవి చెట్లు ఈ విధంగా గాలిని మాత్రమే ఇచ్చేవి మాత్రమే కాకుండా ఇటు మరణించినటువంటి వారికి కూడా ఉత్తమ గతులను ఇచ్చేటువంటివి చెట్లు అయితే ఏ విధంగా చెట్లు ఈ మరణించినటువంటి వారికి సద్గతులను ప్రాప్తిస్తాయి అని అంటే ఏ వ్యక్తి అయితే సంతానం లేనటువంటి వాడు ఉంటాడో అలాంటి వ్యక్తి ఒక మొక్కను నాటి దానిని పెంచి పోషిస్తే కనుక వారి మరణానంతరము ఆ చెట్లు వృద్ధిలోకి వచ్చిన తర్వాత వర్షం పడి ఆ చెట్టు యొక్క ఆకుపై నుంచి ఒక నీటి బిందువు భూమి మీద పడితే అది తర్పణంతో సమానమని వ్యాస భగవానుడు వారు స్పష్టం చేసినటువంటి విషయం ఇది వర్షం పడినప్పుడు ఒక్క నీటి బిందువు మాత్రమే భూమి మీద పడితే ఒక తర్పణంతో సమానమని చెప్పారే అట్లాంటిది ఒక చెట్టుకు లక్షలాది ఆకులు ఉంటాయి ఒక్కసారి వర్షం పడితే ఆ లక్షలాది ఆకుల పైరు నుంచి నీటి బిందువులన్నీ కూడా రాలుతూ ఉంటాయి అట్లా మరణించినటువంటి వ్యక్తికి ఒకేసారి లక్షలాది తర్పణాలు ఆ చెట్టు అనేటువంటిది సమర్పిస్తూ ఉంటుంది అనమాట అందుకే ఏ వ్యక్తి అయినా సరే సంతానం లేనటువంటి వారు విధిగా వారు చెట్లను నాటితే కనుక ఆ చెట్లు వారికి సంతానంతో సమానం కనుక ఆ చెట్లను పెంచి పోషించాలి మరణానంతరము అవే వారికి తర్పణాలు ఇస్తాయి ఈ విధంగా వది చెట్లు వదిలినటువంటి తర్పణాలు మరణించినటువంటి వ్యక్తి ఏ లోకంలో ఉన్నా ఎక్కడ ఉన్నా కానీ వారికి ఉత్తమ గతులు అందించడంలో దోహదపడతాయి అని పద్మపురాణంలో సాక్షాత్తు వ్యాస భగవానుల వారు చెప్పినటువంటి విషయం ఇది కనుక సంతానం లేదు అని బాధపడాల్సినటువంటి అవసరం ఏమీ లేదు సంతానం లేనటువంటి ప్రతి తల్లిదండ్రులు కూడా కేవలం సంతానం లేనటువంటి వారు మాత్రమే కాదండి మనిషిగా పుట్టినటువంటి ప్రతి వ్యక్తి కూడా వారి జన్మతిథి రోజున పుట్టినరోజు ప్రతి పుట్టినరోజు నాడు ఒకసారి ఒక చెట్టును నాటడం అనేటువంటిది అలవాటు చేసుకోవాలి ఆ విధంగా శాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి విషయం ఇది కనుక సంతానం లేదు అని బాధపడకండి చక్కగా చెట్లను పెంచి పోషించండి అవే మీకు తర్పణాలను అందిస్తాయి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో పైన మీ అభిప్రాయాన్ని తప్పకుండా కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి మరో చక్కని అంశంతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు హిందూ ధర్మ చక్రం ఛానల్ని కనుక మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి జ్యోతిష్యపరమైనటువంటి విషయాల కోసమే కానీ ఇతర శుభకార్యాల కోసం కానీ యజ్ఞ యాగాదుల కోసం కానీ ముహూర్తాల కోసం కానీ మీరు ఎప్పుడైనా కానీ స్క్రీన్ పైన కనిపించేటువంటి నా నంబర్కి కాల్ చేసి మీరు తప్పకుండా మీ సందేహాలను నివృత్తి చేసుకొనవచ్చును నమస్కారం